Hello students, Assalamu alaikum. My name is Atikur Rahman and today we are going to discuss uh, the unit number 3 of uh, second year that is why boys fail in colleges uh, by Hubert Edward Hawkes uh, and uh, in this lesson we will discuss the main points uh, of the boys failure jo writer ne yahan pe discuss karne ki koshish ki hai ki kaun kaun si aisi wajuhat hai jinki wajah se students jo hai wo college life ke andar aake fail ho jate hain uh, so let's start from uh, the introduction of author uh, he was an american mathematician एक अमेरिकन रियाजीदान था एंड ही वाज आल्सो द डीन ऑफ कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क एंड ही वाज एन एक्सपीरियंस एजुकेटर एजुकेशन के अंदर उसका काफ़ी एक्सपीरियंस था एंड फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ बॉयज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ कॉलेज लाइफ के दौरान यानी कि जितनी देर उसने स्टे किया कॉलेज के अंदर देखा स्टूडेंट्स को कौन कौन से मसाइल हैं और उसने वो सारे मसाइल अपनी एक बुक के अंदर पब्लिश किए एंड द बुक्स नेम वॉज कॉलेज वर्ट्स द यूज़ और ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वाई बॉयज फेल इन कॉलेज ये इसी बुक से लिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर स्टार्ट पे डिस्कस करता है रीजन ऑफ फेलियर कि क्या वजूहत हैं लड़कों के फेल होने की कॉलेज में तो दो कैटेगरी कैटेगराइज करते हैं दो हिस्सों में कैटेगरी बनाते हैं कि फर्स्ट दोज हु ट्राई पहली वो कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की जो हु ट्राई जो कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं एंड सेकेंड वन इज दोज हु डू नॉट ट्राई और दूसरी वो तो उस तरह के उन तरह के तालब इलम जो कोशिश ही नहीं करते और वो फेल हो जाते हैं और फर्दर वो कैटेगराइज करते हैं इन दो कंडीशंस को कि नर्वस हैबिट्स यानी कौन कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से तालब इलम फेल होते हैं नर्वस हैबिट्स मिस्टेकन एम्बिशन ओवर कॉन्फिडेंस हेल्थ प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्रेशर स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ एंड लेजी ब्लफर्स तो ये चंद एक रीजनस हैं जो उसने अपनी किताब के अंदर मैंशन की हैं जो स्टूडेंट्स के फेल होने का सबब बनती हैं सो लेट्स डिस्कस वन बाई वन ऑल दीज रीजन हम स्टार्ट करेंगे नर्वस हैबिट से असाबी आदात इम्पॉसिबल टू स्टे एट डेस्क एंड कंसनट्रेट ये वो तालब इलम होते हैं जो क्लास के अंदर मौजूद होते हैं जिनके अंदर टैलेंट भी होता है लेकिन बैठना क्लास के अंदर और अपने लेसन के ऊपर कंसनट्रेट करना ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है हर वक्त बेचैनी और इस तरह की कैफियत के अंदर मुबतला रहते हैं मेंटल अटेंशन जो स्पेन पीरियड होता है वो बहुत कम होता है यानी टीचर के लेक्चर पर फोकस नहीं करते या कर पाते नहीं किसी रीज़न की वजह से कुछ और सोचें इनके दिमाग में होती हैं और अगर इनको पढ़ना पड़ जाए फॉर एग्जांपल कभी इनको होता है कि यार अचले आप, आप पढ़ लेते हैं जो ही ये डिसाइड करते हैं कि पढ़ लेते हैं फौरन इनको याद आ जाता है कि यार मेरी तो पेंसिल शॉप करने वाली है या मेरी बुक्स अरेंज करने वाली है यानी इस तरह के छोटे छोटे एक्सक्यूजेज जो खुद ही सोचते हैं और खुद ही जो इनके बारे में प्लान प्लान कर रहे होते हैं और ये चीज़ें इनकी नाकामी का सबब बनती हैं इनके अंदर टैलेंट है अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करते सिर्फ इनकी वजह इस वजह से कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते इस चीज़ को करने के लिए और छोटे छोटे एक्सक्यूजेस जो हैं वो क्रिएट करते रहते हैं हमेशा सोल्यूशन राइटर हमें ये देता है कि लड़का जो है वो इस तरह की आदत को यानी कि अब ऐसे लड़के जो फेल हो जाते हैं जो पहली आदत है नर्वस हैबिट्स इनमें और कोई बंदा भी रोल प्ले नहीं कर सकता माँ सिवाय उस स्टूडेंट के जो खुद को चेंज करना चाहता हो यानी अगर स्टूडेंट खुद चाहे तो आप रूट कर सकते हैं ऐसी हैबिट्स को ख़त्म कर सकते हैं ऐसी हैबिट्स को और ही मस्ट कल्टिवेट अ पॉइज एंड काम इन हिज पर्सनैलिटी उसे अपनी शख्सियत के अंदर एक तोजन और अपनी शख्सियत के अंदर एक सुकून पैदा करना चाहिए ताकि एक चीज़ के ऊपर फोकस करे और उसको अटेन करने की कोशिश भी करे फिर मूव करते हैं राइटर सेकेंड रीज़न की तरफ मिस्टेक एन अम्बिशन गलत एम्बिशन जो हैं और यहाँ पर वो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हाईलाइट करता है कि पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स की फेलियर का सबब बनते हैं बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे केसेस में और पेरेंट्स किस तरह से बनते हैं कि पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं जब सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर कि बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं अपने अपने टैलेंट के मुताबिक कोई कुछ बनना चाह रहा होता है पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक उसका करियर चूज करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से होता क्या है वो बच्चा जो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि ये बच्चा डॉक्टर बन जाए ये बच्चा इंजीनियर बन जाए हालांकि ना वो डॉक्टर बनना चाहता है ना वो इंजीनियर बनना चाहता है हो सकता है कि वो थेट्रिकल मैनेजर बनना चाहता हो या बिजनेस बनना चाहता हो तो उसके इंटरेस्ट जब किसी और फील्ड के अंदर होते हैं तो जो फील्ड पेरेंट्स चूज करते हैं उसके लिए अगर वो उस फील्ड के अंदर ही रहता है तो अल्टीमेटली वो उन फील्ड्स के अंदर नाकाम हो जाता है और उसके पीछे रीज़न जो थी वही जो उसने राइटर ने मेंशन की यहाँ पर कि एम्बिशन जो है ना वो उनके रॉन्ग वे दे दिया जाता है सिलेक्शन की वजह से वो बच्चे जो वो नाकाम हो जाते हैं और सोल्यूशन क्या है कि बॉयज़ ऑफन मीन इन सच ए कंट्रोवर्सीज मोस्टली केसेज के अंदर ऐसे होते हैं 
मोस्टली कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और होता भी मोस्टली ऐसी है कि स्टूडेंट्स विन कर जाते हैं ऐसे कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज़ होते हैं कि वो मनवा लेते हैं अपने पेरेंट्स को बात के नहीं हमने यही फील्ड चूज़ करनी है और राइटर कहता है कि मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को विन करना भी चाहिए ऐसे कंट्रोवर्शियल इशूज़ के ऊपर उसकी वजह अगर इस तरह के मामला में स्टूडेंट्स पेरेंट्स को अग्री कर लेंगे पेरेंट्स की बात मान लेंगे तो अल्टीमेटली नेक्स्ट उनका फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ऐसे मामला के अंदर जहाँ पर उनकी अपनी जो ना लाइकिंग और डिसलाइकिंग इनक्लो मेंशन है वहाँ पर स्टूडेंट्स को केयरफुल रहना चाहिए और अपने जो उनकी नेचुरल हैबिट्स है जो उनके अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके मुताबिक डिसीजन लेना चाहिए और राइटर कहते हैं कि मुझे खुशी होती है जब ऐसे मामला के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करके स्टूडेंट्स है वो उनको राजी कर लेते हैं कॉलेज मस्ट केव एडवाइस इन दीज इशूज कॉलेज को भी ऐसे मामला के अंदर करियर की जो प्लानिंग है वो करनी चाहिए एडवाइस करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि कौन सी फील्ड उनके लिए बेहतर है और इसके लिए स्कूल एंड कॉलेज के अंदर जो प्रॉपर करियर प्लानिंग प्लानिंग जो चलती है जो वो भी बहुत जरूरी है राइटर फिर मूव करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की जो नेक्स्ट आस्पेक्ट है जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कुछ कहते हैं कि ऐसे लाइक स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल को ज्वाइन करते हैं और स्कूल के अंदर वो थोड़ी सी मेहनत करके पास हो जाते हैं वो समझते हैं कि जिस तरह हमने स्कूल को क्लियर कर लिया स्कूल को पास आउट कर लिया थोड़ी सी मेहनत के साथ हमने अच्छा स्कोर कर लिया और वो समझते हैं कि कॉलेज के अंदर भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है दे डोंट नो द रियल एप्लीकेशन कॉलेज के अंदर आके कितनी मेहनत करनी है वो इसको पहचान ही नहीं पाते यानी उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि कितनी मेहनत चाहिए और वो यही सोचते हैं कि जो जो लेवल स्कूल का था वही लेवल कॉलेज का है दे थिंक दे केन गो थ्रू कॉलेज द सेम वे और उनका आइडिया यही होता है कि जिस तरह हमने स्कूल में मेहनत की थी उसी तरह से हम कॉलेज में थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अच्छा स्कोर कर लेंगे और अल्टीमेटली क्या होता है कॉलेज का और स्कूल का जो गैप है जो डिफरेंस है उस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं और राइटर कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट पिटिबल ऑब्जेक्ट अमंग फेलियर स्टूडेंट नाकाम होने वाले तलब इलमों में ये जो कैटेगरी है ये सबसे ज़्यादा काबिल रहम कैटेगरी है उसकी रीज़न क्या है कि ये वो स्टूडेंट है जिनके अंदर टैलेंट है ये कर भी सकते हैं और ये बीट कर सकते हैं जो अच्छे अच्छे टॉपर्स अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन सिर्फ क्यों नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग के अंदर ये होता है कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे एग्जाम के पास जाके जिस तरह स्कूल में की थी हम क्लियर कर जाएंगे हम अच्छा स्कोर कर जाएंगे जो उनकी नाकामी का सबब बनता है इंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मिंग न्यू सेट ऑफ हैबिट्स राइटर कहता है अगर सोल्यूशन निकालना है इस स्टूडेंट का तो उनको खुद का एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा नई आदात जो है उसको अपनाना पड़ेगा जो पिछली आदात है उनको छोड़ना पड़ेगा और नो वन कैन बट बॉय हिमसेल्फ और कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता सिवाय इसके कि लड़का खुद अपनी हेल्प करे यानी अगर वो चाहे कि मैं खुद को चेंज करना चाहता हूँ और मैंने कुछ नया करना है तो फिर वो स्टूडेंट करना चाहेगा अदरवाइज टैलेंट होने के बावजूद भी वो नाकाम स्टूडेंट के अंदर शुमार होगा फिर राइटर मूव करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स एक और बड़ा इशू है और ये एक बड़ा फैक्टर है फेलियर का कॉलेज लेवल पर फिजिकल एंड मेंटल सिकनेस अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हम एक जनरल कोर्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासेस के अंदर भी कि आ साउंड बॉडी है साउंड माइंड अगर इंसान जिसमानी तौर पर तंदुरुस्त है तो जहनी तौर पर भी वो तंदुरुस्त होता है तो अगर कोई स्टूडेंट जरा वो जिसमानी तौर पर या जहनी तौर पर बीमार है किसी भी तरह की बीमारी के अंदर मुबतला है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाता अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहा अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाता है और बाजू बात ऐसा होता है कि स्टूडेंट बड़े स्वीर कॉम्प्लिकेशन के अंदर मुबतला होते हैं बड़ी स्वीर किस्म के डिजीज़ होते हैं स्टूडेंट्स को लाइक राइटर ने मैंशन किया ट्यूबर क्लासेज बैड टॉन्सल स्लीपिंग सिकनेस पुअर डाइजेशन मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टीज ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर स्टूडेंट मुबतला होते हैं स्टूडेंट को सबसे पहले चाहिए कि अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो उसका सलूशन सबसे पहले ज़रूरी है स्टडी उसके बाद उसकी रीज़न कि अगर वो स्टडी के साथ यानी बीमारी को साथ लेके चलेंगे साथ स्टडी करेंगे तो अपने गोल के ऊपर कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे अब राइटर यहाँ पर हमें बताता है पेरेंट्स की भी कुछ कंडीशन यहाँ पे बताता है कि पेरेंट्स भी रोल प्ले करते हैं इस मामले में बाज़ का जो बैकवर्ड एरियाज़ के पेरेंट्स होते हैं उन्हें पता लग भी जाता है फॉर एग्जांपल कि मेरे बेटे के गले में टॉन्सल्स हैं या उसको कोई मसला है और पेरेंट्स राइटर बताते हैं हमें कि बहुत सारे मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी डिस्कशन हुई भी है और इस मामले में कि हम हाईलाइट कर दी राइटर कह रहे हैं कि हमने हाईलाइट किया कि आपके बच्चे को बीमारी है इसको मसला है इसका इलाज करवाएं तो कहता है बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि बीमारी अगर हमारे बच्चे को फॉर एग्जाम्पल टॉन्सल्स हैं बच्चे के गले में
तो हम इन टॉन्सल्स को इस बीमारी को रिमूव करवा सकते हैं इसका इलाज करवा सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं करवाते क्या पता इसके अंदर भी कोई भलाई हो इस बच्चे की तो कहते हैं कि इस तरह की जो सोच है वो भी नाकाम करती है स्टूडेंट्स को और राइटर कहता है कि इससे बचने का हल क्या है और बच्चे को रियलाइज़ करवाएं दैट देर इज़ नो सब्सिट्यूट ऑफ हेल्थ की सेहत का कोई नेमल बदल नहीं है एंड प्रॉपर कॉपरेशन बिटवीन स्टाफ एंड कॉलेज जो डॉक्टर है कॉलेज का जो डॉक्टर है और जो स्टाफ है स्टाफ जो उसको हाईलाइट करना चाहिए टाइमली इस तरह के केसेस को और जो कॉलेज डॉक्टर है ताकि उसके साथ अगर प्रॉपर कॉपरेशन होगा तो टाइमली इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकती है और जिसमानी तंदुरुस्ती ही उसकी जो है ना वो फ्यूचर करियर को बेहतर बना सकती है फिर राइटर मूव करते हैं फाइनेंशियल प्रेशर की तरफ वो कहते हैं कि ये एक और बड़ी वजह है मालियाती मसला कुछ तालब इलम ऐसे होते हैं जिनको सीरियस फाइनेंशियल प्रेशर का सामना होता है वो लाइक होते हैं पढ़ते भी हैं अच्छा अच्छी वो प्रोग्रेस भी होती है उनकी स्टडी के अंदर लेकिन ये होता है कि वो फीसेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और फिर क्या होता है पेरेंट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फीसेज अफोर्ड नहीं कर पाते और राइटर यहाँ पे कहता है कि बच्चे की पैदाइश में बच्चे का कोई कसूर नहीं है क्योंकि बच्चे ने वाले को नहीं कहा था कि उसे दुनिया में लेके आओ वाले उसकी दुनिया में होने के जिम्मेदार हैं रिस्पॉन्सिबल है राइटर कहते हैं और अब वाले की ये जिम्मेदारी है कि उसको प्रोवाइड रिसोर्स प्रोवाइड करें उसकी एजुकेशन के लिए और कुछ स्टूडेंट फिर ऐसे होते हैं कि जिनको रिसोर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते पेरेंट्स की तरफ से फिर वो मूव करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की तरफ और राइटर कहता है कि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात हुई है जो छः बजे से लेकर रात दो बजे तक काम करते हैं स्टडी के अलावा और ये जो काम है ये उनकी सेहत पर बुरा असर डालते हैं यानी अपनी स्टडी को भी साथ ले कर चलने हैं साथ उनको भी ले कर हैं अब जब डाइवर्शन होती है ना फिर क्या होता है कि वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते और कुछ स्टूडेंट को ऐसे भी राइटर कहते हैं मैंने देखा है जो स्टूडेंट से पैसों के लिए यानी इसके लिए फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी रेज नहीं करते हैं वो अपना खून भी बेच देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो स्कूल कॉलेज की फीसेज अफोर्ड कर लें तो अगर इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी कि स्टूडेंट को पार्ट टाइम काम भी करना पड़ रहा है उधर की भी टेंशन परेशानी है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी स्टूडेंट ग्रेज नहीं कर रहा ताकि वो फीसेज है उसको कलेक्ट कर ले अपने लिए तो अल्टीमेटली ये चीज़ उसको लेके जाएगी उसका करियर जो डाउन हो जाएगा एंड कॉलेज मस्ट प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू नी जी और इसका सोल्यूशन ये है कि कॉलेज को चाहिए कि जो ज़रूरत मंद है जो अजहद ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें इसी होगा कि एक लार्ज नंबर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग बचा सकते हैं नाकाम होने से फिर मूव करते हैं राइटर नेक्स्ट रीजन की तरफ दैट इज स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली अच्छे प्लेयर होते हैं अच्छे प्रोफेशनल जो प्लेयर होते हैं उन जैसी क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं एंड स्टूडेंट मच टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज और इनको दिलचस्पी लेनी भी चाहिए लिटरेरी एक्टिविटीज के अंदर भी स्पोर्ट्स के अंदर भी बट दीज एक्टिविटीज मस्ट भी इनकरेज बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ स्टडीज इनकरेज करना चाहिए अगर कोई अच्छा प्लेयर है अच्छा प्रोफेशनल है लेकिन इससे उनकी पढ़ाई मुतासर नहीं होनी चाहिए उनको रियलाइज करवाना चाहिए कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जरूरी है लेकिन इससे उनकी पढ़ाई जो मुतासर नहीं होनी चाहिए गुड स्पोर्ट्स मैन मस्ट बिकम प्रोफेशनल अच्छे जो प्लेयर्स हैं अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोफेशनल बनना चाहिए एंड दे शुड नो वट कॉलेज इज फॉर उनको रियलाइज करवाना चाहिए कि कॉलेज किस लिए है यानी उनकी जो प्राइमरी मोटिव है वो उनकी स्टडी होनी चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी फिर उनको प्रोफेशनल लाइन जो है वो चूज करनी चाहिए फिर मूव करता है लेजी ब्लफर्स अब ये भी एक बड़े पिटिएबल कैटेगरी है दे यूजली ड्रिफ्ट इन टू कॉलेज एमलेसली ये ऐसे तालब इलम होते हैं जो कॉलेज आते हैं जिनके आने का मकसद कोई नहीं होता यानी जो कॉलेज जाते हैं फॉर द सेक ऑफ फन एक्टिविटीज के लिए हैविंग नो सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ जिंदगी के अंदर भी जस्ट नॉट ओनली स्टडी बट लाइफ ऑल्सो जिंदगी के अंदर भी उनका कोई दिलचस्पी नहीं होती और राइटर कहते हैं कि ये वो कैटेगरी है जिनको आप अगर समझाएंगे भी जिनको अगर बताना भी चाहेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे उसकी रीज़न कि उनके एम्स ही नहीं है लाइफ के हवाले से कोई भी तो अगर एमलेस बंदा है तो उसको आप लोग गाइड नहीं कर सकते हैं राइटर कहते हैं इट इज़ वाइज टू लेट दम टू कोल्ड वर्ल्ड इनको छोड़ दें इनके हाल पे और ये जो बेरहम दुनिया है ये इनको लेसन सिखाएगी हाँ कुछ स्टूडेंट सम ऑफ देम विल लर्न लेसन आफ्टर बेटर एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइफ से लेसन सीखेंगे और वापस आ जाएंगे और दोबारा मेहनत शुरू कर देंगे और राइटर कहते हैं कि जो बारिश बूथ है यानी प्रोवाइड करना कि हाँ हम चेंज हो चुके हैं ये स्टूडेंट के ऊपर ही है कि उसने देख लिया है अब उनको आइडिया हो गया कि यार हम दुनिया के अंदर हमारी कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते राइटर कहते हैं ये चीज़ इसका सबूत फ्राहम
अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कॉलेज डीन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डायग्नेस्टिक अबिलिटीज होनी चाहिए उनको उसको जजमेंट करनी चाहिए एनालाइज करना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी के अंदर पीछे जा रहे हैं जो कंपीट नहीं कर रहे दूसरे स्टूडेंट को जिनके रिजल्ट लूज चल रहे हैं उन उसके अंदर डायग्नेस्टिक अबिलिटी होनी चाहिए मस्ट अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स रियल प्रॉब्लम तालब इलम का मसला क्या है क्या उसको हेल्थ इशू है फाइनेंशियल इशूज़ हैं और क्या नाम है नर्वस हैबिट्स हैं और एनी अदर इशू कोई और मसला है उसको तो डायग्नोज करना चाहिए डीन को कि कौन कौन सा मसला है अगर डायग्नोस्टिक पॉसिबल होगा फिर उसका सलूशन भी पॉसिबल हो सकता है मस्ट सेव बॉयज़ फ्राम फेलियर लड़कों को बचाना चाहिए फुलिशनेस सिकनेस सिन यानी किसी भी कैटेगरी से अगर कोई भी ऐसी रीज़न बनती जिससे तालब इलम के नाकाम होने के चांसेस हैं तो उनको चाहिए कि मौके पर ही इन चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि स्टूडेंट को नाकाम होने से बचाया जा सके सो दिस वाज़ अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ द लेसन वाई बॉयज फेल इन कॉलेज बाय हर्बर्ट एडवर्ड हॉक्स एंड नो विल मूव ऑन टू द रीडिंग सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर वन ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एक्डेमिक बाउंड्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर वो तमाम स्टूडेंट जो अपने कॉलेज करियर के अंदर तालीमी हद मुकम्मल नहीं कर पाते बट हु फेल्स टू गेट थ्रू और नाकाम हो जाते हैं देर आर टू मेन क्लासेज राइटर कहते हैं कि उनकी दो बड़ी क्लासेस है दो बड़ी जो उनका दो बड़े हिस्सों में राइटर डिवाइड करता है दो जो ट्राई एंड दो जो डू नॉट ट्राई एक वो कैटेगरी जो ट्राई करती है एक वो जो ट्राई नहीं करती यानी जो कोशिश करते हैं फिर नाकाम हो जाते हैं और एक वो जो कोशिश ही नहीं करते हैं मैनी बॉयज अटैम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो हालत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो और उनके अंदर ऐसा करने की सलाहियत भी है बट फाइंड इट आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क एंड कंसनट्रेट लेकिन उनके लिए मुश्किल ये होती है कि वो बैठना और उसके बाद अपने सब्जेक्ट के ऊपर तोज्जो देनी ऑन द टास्क असाइन जो मतलूबा काम उन्हें असाइन किया गया उसके ऊपर तोज्जो देना ये उनके लिए इंतहाई मुश्किल होता है देर इज़ देर इज़ द बॉय हु सिट्स टोन टू स्टडी ऐसा तालब इलम भी होता है जो पढ़ने के लिए बैठता है ओपन से इस बुक किताब खोलते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन इज वर्क सेज टू हिम सेल्फ काम शुरू करने से पहले ही वो खुद से कहता है आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल अब ये लिटल एक्सक्यूजेस हैं मेरा ख्याल है कि मुझे पहले अपनी पेंसिल जाना वो शार्प कर लेनी चाहिए एंड इट नीड्स बैडली पेंसिल तेज करने की पेंसिल जो है शार्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड वैन ही हैज़ शार्पन इट और जब वो ये काम कर लेता है ही ऑब्जर्व दैट ऑल इज पेंसिल नीड शार्प नहीं फिर अगले एक्सक्यूज वो क्रिएट कर लेते हैं कि मेरा ख्याल है कि जो बाकी पेंसिल्स हैं उनको भी तेज़ करने की शार्प करने की ज़रूरत है एंड सो ऑन आंटिल हिज टाइम इज़ गॉन और यहाँ तक कि पढ़ाई का वक्त ख़त्म हो जाता है एंड नथिंग हैज़ बिन डन और वो कुछ भी नहीं कर पाता सच एंड नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अप्रूव ऐसी आदतों को ख़त्म करना आसान नहीं है एंड सो फोर एज आई कैन सी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड और जहाँ तक राइटर कहते हैं मैं जानता हूँ ऐसी आदतों को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है बाई एनी कोई भी नहीं कर सकता बट द बॉय हिम हाँ लड़का अगर चाहे तो अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी बाकी तमाम लोग मामले को सूरत हाल को देख सकते हैं बट द बॉय मस्ट टेक हिम सेल्फ बाई द कॉलर लेकिन लड़के को खुद अपना मुहासबा करना चाहिए एंड मेक हिम सेल्फ कल्टिवेट पॉइज एंड काम और सुकून और तोज़न कायम करना चाहिए एंड दैट स्मूदर इज फिचर्ड जो उसकी बाधावासी को ख़त्म करे उसकी परेशानी को ख़त्म करे अंडली डज दिस जब तक वो ऐसा नहीं करेगा कि वो अपने लिए न्यू पैरामीटर्स डिफाइन नहीं करेगा ही डज नॉट रियली ट्राई तो सही मानों में वो कोशिश नहीं करता आल दो ही थिंक्स ही इज ट्राइंग अगर चाहे वो सोच रहा है कि वो कोशिश करता है एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक देन मैनी अ बॉय इक्वल अबिलिटी हु डज गुड वर्क ऐसा तालब इलम जैसे उसके लेवल के स्टूडेंट्स और होते हैं उनकी तरह बहुत ज़्यादा टाइम बुक को देता है बुक खोल के बैठा रहता है लेकिन असल में ऐसा स्टूडेंट कोशिश नहीं करता उसकी वजह जब तक वो अपनी आदतों को चेंज नहीं करेगा उसके अंदर चेंज नहीं आएगी और उसकी कोशिश जो है वो कोशिश कंसीडर नहीं की जाएगी अ कामन काज ऑफ फेलियर इज़ अ मिस्टेक इन अबिशन फिर वो राइटर मूव करते हैं पहली कैटेगरी की तरफ एक आम नाकाम होने की जो वजह है वो गलत ख्वाहिश है फॉर द बॉय ऑन द पेरेंट्स ऑन द पार्ट ऑफ इज पेरेंट्स वालदे के बिहाफ पे जो वालदे की गलत ख्वाहिश अपने बेटे के लिए वो गलत ख्वाहिश का मतलब है कि वालदे कुछ और बनाना चाहते हैं अपने बेटे को जबकि उसका बेटा कुछ और बनना चाहता होता है उनका ये जो गैप है ये असल में तालब इलम को नाकाम करता है मोर ऑफन देन आई शुड से अक्सर देखने में आया है आई फाइंड अ बॉय हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन इज वर्क कि एक ऐसा तालब इलम जो अपने काम के अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाता एंड वी इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इज विद एनी डिस्टिंगशन और जो काम को
वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक ऐसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है मैप आउट बाई इस पेरेंट्स जो तरतीब शुदा है उसके वालदे की यानी उसके वालदे ने उसको मैप आउट किया उसकी पोजिशन को कि तुमने ये करना है दैट रन काउंटेड ऑल इज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज और ये वो चीज़ है जो उसकी तमाम एबिलिटीज़ के खिलाफ है यानी उसके अंदर नेचुरल एबिलिटीज और हैं और मैप आउट उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कोई और फील्ड की हुई जिसकी वजह से वो नेचुरली इंटरेस्ट शो नहीं कर पा था आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वॉम एनिमीज अमंग द पेरेंट्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट राइटर कहता है कि मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स के बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको अपना दुश्मन बना लिया है बाई टेलिंग दैम दैट आई एम सर्टन दैट द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंट दियर सन टू बी अ फिजिशन क्योंकि मैं उनको सीधा कहता हूँ कि खुदा कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बने आर अ डेंटिस्ट आर एन इंजीनियर या इंजीनियर बने या डेंटिस्ट बने अब ये बात कहते हैं कि वालदे को बड़ा तकलीफ हो जाती है जब मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता इंजीनियर नहीं बन सकता डेंटिस्ट नहीं बन सकता इट मे बी दैट द बॉय हैज एबिलिटी एन एफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स राइटर कहता हो सकता है कि इन फील्ड में से स्टूडेंट के अंदर किसी एक फील्ड को ओवरकम करने की उसको अटेन करने की एबिलिटी भी हो बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज लेकिन मुख्तर बात यह है ही डज नॉट वॉन्ट टू बी कि अगर वो चाहता ही नहीं है तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा ही वॉन्ट टू बी अ थेट्रिकल मैनेजर हो सकता है कि वो थेटर मैनेजर बनना चाहता हो आर अ बिजनेस मैन आर अ बुक लिस्टर या किताब का मुसनफ बनना चाहता हो इट मे बी अनरीजेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस राइटर कहते हैं कि स्टूडेंट के लिए कभी भी ये आसान नहीं होगा कभी भी ये कामयाबी वाला बात नहीं होगी उसके लिए कि वो बिजनेस करना चाहता हो जबकि वो एक डेंटल प्रोफेशन चूज कर ले यानी अगर वो इस प्रोफेशन को चूज भी करेगा तो फिर भी कभी भी इस प्रोफेशन के अंदर वो कामयाब नहीं हो सकेगा बट द रीजन कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दिस मैटर लेकिन वजह जो है वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती एज वेल आर्गू विद अ पर्सन दैट ही आउट टू लाइक अनियंस वेन ही डी टेस्ट दम कहते ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जैसे आप किसी बंदे को प्याज खाने के लिए कहें जबकि वो प्याज से सख्त नफरत करता हो यानी बिल्कुल ऐसा ही ये वाला मामला कि स्टूडेंट को कहें कि आपने ये फील्ड चूज करनी है जबकि वो फील्ड चूज ना करना चाहता हो कुछ और करना चाहता हो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को कहें कि प्याज खाएं जबकि वो प्याज से नफरत करता हो एज अ जर्नल थिंग द बॉय विन्स आउट इन सच अ कंट्रोवर्सीज और राइटर बताते हैं कि ऐसी जब कंट्रोवर्शियल इशूज आता है यानी पेरेंट्स के साथ जब आर्गू करते हैं स्टूडेंट तो मोस्टली स्टूडेंट जब वो विन कर जाता है एंड ही शुड और राइटर कहते हैं इसको ही जीतना चाहिए स्टूडेंट को ही आल्सो बी इट सेट दैट द पेरेंट होम आई हैव ऑफेंडेड यू ईली और राइटर कहते हैं कि अक्सर ऐसे होते हैं कि वो वाले दिन जिनको मैंने नाराज़ किया होता है यू ईली कम अराउंड आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर्स वो एक साल के बाद मेरे पास आते हैं एंड टेल्स मी दैट हिज सन वॉज राइट और बताते हैं कि हमारा बेटा जो था वो ठीक था एंड दैट ही इज थैंकफुल टू मी फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय इन द आर्गूमेंट और राइटर कहते हैं वो मेरा भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उस वक्त जब हम आपके पास एडवाइस लेने आए थे तो आपने बच्चे की साइड ली थी यानी बच्चे को फेवर दी थी आपने कि नहीं जो बच्चा कह रहा वही करने दें फिर वो मेरा शुक्रिया अदा कर दें कि तुम बिल्कुल ठीक थे उस वक्त इफ सच अ बॉय फील्स अगर ऐसा लड़का नाकाम हो जाता है इट इज बिकॉज ही के नॉट ब्रिंग हिमसेल टू ट्राई टू डू द वर्क दैट इज डिस्टेस्टफुल टू हिम अगर लड़का नाकाम होता है तो सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि वो वो वाला काम कर रहा होता है जो उसके लिए बड़ा डिस्टेस्टफुल होता है जिसको वो करना चाहता नहीं होता एंड दैट ही फील्स इज लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन और लड़का महसूस कर रहा होता है कि शायद वो गलत समत में जा रहा है If the college is alive to its work of advice, अगर college ऐसे मामले में proper time, properly, timely advice दे such a cases are कार्ड before the failure is complete, तो ऐसे नाकाम होने वाले तलब इलमों को बचाया जा सकता है Another type of boy who does not try is the very bright boy. एक और लड़का है जो कोशिश is the very bright boy, राइट कहते हैं बड़ा वो जहीन तलब इलम है who has always done his वो स्कूल वर्क विदाउट एफर्ट जिसने स्कूल का काम बड़ी आसानी से किया होता है बगैर मेहनत के एंड वेज नेवर लर्न वट रियल एप्लीकेशन इज लेकिन उसने सीखा नहीं होता कि असल मेहनत क्या है ही सपोज दैट ही कैन फ्लोर थ्रू कॉलेज विद आर लिटल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल और वो ख्याल करता है कि कॉलेज में भी बिल्कुल फ्लोर थ्रू कॉलेज में कामयाब हो जाएगा उतनी आसानी से जितना कि वो स्कूल में हुआ है आई समाइम थिंक दैट द ब्राइट बॉय हु हैज ऑलवेज डिपेंड ऑन इज अबिलिटी टू गेट थिंग्स क्विकली इज अ मोस्ट फिटियबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल फीलिंग स्टूडेंट राइटर कहते हैं कि तमाम नाकाम होने वाले तलब इलमों की जो कैटेगरीज बनी है जो सेवन कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे ये कैटेगरी राइटर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पीटीएबल है काबिल रहम है इसलिए क्योंकि ऐसे तलब इलम अबिलिटी रखता है इसके बावजूद भी वो नाकाम हो रहा है फॉर इट आलमोस्ट अ ट्रेजिडी टू
کیونکہ کالج کی جو اپرچونیٹی اس کو ملی تھی وہ ضائع ہوگی صرف اس لیے ضائع ہوئی بیکاز آف اے ٹو ریسیپٹیو مائنڈ کیونکہ وہ خیال کرتا تھا کہ میں جو سوچتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں جو کروں گا وہ بالکل ٹھیک کروں گا یہ چیز جو تھی اس کی ناکامی کا سبب بنی کیور فار دس آرٹ آف تھنگ از اگین ناٹ ایزی اس طرح کے معاملات کا حل پھر دوبارہ سے رائٹر کہتے ہیں آسان نہیں ہے فار اٹ انوالو این انٹائر چینج آف ایٹیٹیوڈ کیونکہ اس کے اندر مکمل تبدیلی چاہیے اینڈ فارمنگ آف اے کمپلیٹلی نیو سیٹ آف ہیبٹس اور رائٹر کہتے ہیں کہ مکمل طور پر اپنی عادات جو وہ چینج کرنی پڑیں گی نو ون کین ڈو دس بٹ دا بوائے ہیم سیلف اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا سوائے اس لڑکے کے آل دیٹ دا ریسٹ آف اس کین ڈو از ٹو پوائنٹ آؤٹ وٹ از دا میٹر ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے آج کا لیسن یہاں پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر ان شاء اللہ وائی بوائز فیلنگ کالج کا جو ریمیننگ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں گے ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا تھینک یو سو مچ اللہ حافظ